说，虽然完成蜕变，但还敌不过物种压制。得想办法帮他。暴虐龙族习水性，如果让他离开这里，对现在的生态是灭顶之灾啊！用炸药，快把炸药弹车上去！喂，阿林，快去帮忙！我一跳车，一个引爆。好，喂，你们能行吗？我还有其他办法吗？妈妈知道，你可以照顾好自己。但妈妈更害怕，是失去。
，无论科技如何发达，都要对大自然心存敬畏。这次事件后，多国已经严令禁止对王古岛的开发，不要打扰岛屿上的生物的生活。好了，这一期的内容到这里就结束了。在节目的最后，告诉大家一个好消息。最近呢，我会出版一本关于古生物的百科全书，里面涵盖了我们山海计划多年的研究成果。现在发起面向观众征集树叶插画的活动，下面就让我们人见人爱的阿里小助理给大家介绍一下。这本书的名字叫《风中的远古气息》，大家可以尽情发挥想象，把心中的古生物画出来。一旦入围，就有机会获得山海计划的终身会员。哎，你没听错，观众朋友们抓紧喽！目前入围的插画有小凯同学的《盘古王城的冒险之旅》，首先要恭喜他。除了《盘古王城》，现在空缺的插画还有《大雪怪》。哦，没错没错，还有《木行沙》。神鱼。呃，大蛇。弟弟怪物。暴虐的恐龙。还有魔鬼蛙。<笑>对对对，还有猥琐的魔鬼蛙。活动从今年四月启动，十月截止哦。大家可以在山海计划网站里投稿，只要登记报名，就会获得贾教授的亲笔签名。<笑>那还等什么？快发挥你的才华，踊跃报名吧！机不可失，失不再来。错过了这个村，就没有这个店了。